不太到，看不清。看不清，听得清就行。大姐，我的衣裳放在仙人洞了。快躲开！快跑！追！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！我女儿怎么样了？你女儿今年多大了？昨天刚满十六岁。啊？但摸起来不像呀。程九，别闹了，外面还有很多人呢。那怎么知道谁？肾这么虚，除了你还有谁呀？俺是来给您送东西的。怎么，放着衣管不打，非得来到这牛家村？牛家村有什么不好呀？哼，山里有药，家里有铺，与世无争，逍遥自在。而且我答应我爹，一定会负责好牛家村的健康。胡大夫，我女儿到底怎么样了？起脉呀，注意保暖啊！哦。是要这个吗？又老了，敢问姑娘是怎么爬的这么高的呀？因为我会飞啊。姑娘说笑了，人怎么会飞呢？不信你看啊。
韩大人，这民的事儿不必在意，重要的是皇上的事儿。哦，对了，这胡鑫采集的怎么样了？回禀义父，套了六只，不就是八个心吗？难道还要我四处去抓他们？采药的事向来都由孩儿负责，这次要不是遇上了山崖，定能一箭一只。好，那我就。再给你一百只猎灵弓，赶快去抓。事成之后嘛，让你做韩大人。好，谢义父。<笑>那七条有没有？嗯。嗯。小山野庄，不知道姐姐身子落神仙，多有多多有势力，还望见谅。公子快快请起，我们不是神仙。刚刚我二妹多有冒犯，还望公子见谅。冒犯？刚才在我怀里睡得别提有多舒服了。不是神仙，不是神仙怎么能飞呢？谁说只有神仙才能飞啊？也是啊，要。啊！原来你们是羊吗？被你猜中了，快弄醒他！这样都没反应，那我就不客气了。少给我装死！行了，公子，我们姐妹出此下策，实属无奈。其实，是有求于公子。你一个个上天入地的，求我，认错人了吧？别废话，赶紧过去看。妹妹，刚刚见公子在山林间采药，想必是个郎中，想请公子救救我妹妹。那他也是妖精龙。问你是不是郎中？你不会让我给他看病吧？能不能看？看不了，看不了。哎，人妖殊途，我怎么看呀？不能看，我就把你吃了。三妹，不得无礼。公子，我们姐妹实在是没有别的办法，还请公子一试。你说这荒山野岭的，我连个工具都没有，治不了。哎，那我去拿工具。去哪儿？工具当然在医馆了。一起去。几位姐姐，你们就饶了我吧！我，我是给人看病的，我不是兽医。姐姐，你说这个小郎中，他能行吗？行不行，也只有他了。六妹，你坚持住啊！上给我打开吧。隔着帘子怎么看啊？哎，哎，你怎么打开了？男女有别，你妹妹的伤在胸口，我怎么直视呀？都透成这样了，有什么区别啊？啊，继续。这样不合适，从古至今都是这么看病的规矩，懂吗？我们可没规矩，看，看着看着别喊，过来看。哎，哎
，睁眼看。公子，我妹妹她怎么样了？呃，估计是挺疼的。反正人我都这么治的，她能不能好就听天由命了。听天由命？听天由命？你干嘛？不是这这这种伤我又没见过，人和药不一样，我也很为难的。嗯。哎哎，你看看，你妹又落气了。我再扎紧点吧。六妹，你醒了。姐姐，不要管我了，我不想做个累赘。几位姑娘，你们看一下，你们的妹妹，我给你们治好。天色也不早，此处山林险峻，你们还是赶紧上路吧。上路？上什么路啊？这山林险峻，你还让我们上路啊？你，你们的意思是，不走了？对呀。你是不是很开心、啊？哎，不行不行，男女有别，人妖有别，怎么能共处一室呢？好了好了，都别闹了。既然公子不必，就不必纠缠了。大姐，嗯、要走你走，我留下来陪着公子。<笑>那我也留下。五妹，你可不要被二姐带坏了。才没有，我只是怕遇见烈灵宫，几十个姐妹就剩咱们六个了，我可不想刚修炼成型就死掉。对呀、啊，大姐。你看六妹，她都这个样子了，这里至少还能遮风避雨的。嗯。哎，姑娘们，我可以给你们推荐一个遮风避雨的好地方。哪有你讨论的份儿？不饿了，做饭去。有没有搞错？我给你们做饭。嘿嘿。怎么吃啊？连肉都没有。姐姐，我吃素。我们又不吃素。你懂不懂啊？《黄帝内经》上说，五谷为养，五畜为益，五果为充，五菜为助。这肉啊，不是必需品啊。我不吃了。来，不吃就不吃。我带你们回家，我给你们看病，我帮你们做饭，还修三减四，这你就不要造谣，是不是？我告诉你们，这可是我家。公子好像说的对，叛徒，来点尊严嘛。家你就听我的，你干嘛？公子，我给你夹菜。嗯。公子，你发起火来好有魅力啊！可惜了，给二姐留着。
么在这儿？你怎么也在？公子，我只是取暖。这是什么？拿出来放松一下。你抓疼我了。公子，要看我的吗？我对尾巴没兴趣。那你对我什么有兴趣啊？嗯。小心！躲起来，刘梅，快！公子，求你帮帮我们。怎么样，小皮棍儿？雪落之前呢？像不像个假兵啊？你脑子有病吧？多危险呀！整个点儿，那不都应该在睡觉吗？看来就你起床了呀！哎，哎呀，嗯，这是什么味儿啊？像是白花露，但也不一样。哎，像是妈妈的香。琼酒在吗？兔妈妈，白花露的兔妈妈。哎呀，你躺起来。怎么了？别管我了啊！别说看见。哎，别别！别动！这天杀的铜酒，白嫖了老娘两个月，还把我的越秀拐走。哎呀，你这屋是什么味儿啊？这是。妈妈的香，嗯。哟，你这是调戏我呢？算了，你看着他，告诉我一声啊。快躲开！哎，李娘。有事好商量，别说动，有事好商量。好。嗯说吧，你是谁？哎哎，这这我发小，牛家村联防队小队长。让他自己说。说。嗯。说，你是谁？叫什么？干什么的？丽玲公从哪儿来？还有什么人？你老大是谁？他在哪儿？为什么要追杀我们？说。俺了个娘嘞！这里也太多了，记不住。本来脑子就不好使，还把俺吊在这上面。哎，这位妹妹，那能不能别转了？哎呀，这这真是误会，他真是我发小，这玩意儿，看见的。那你怎么证明啊？你看。哎！呀！你要是证明不了，今天我就把他给吃了！哎，别别别别，他他那个他呃，我想想啊，你们的妖怪听着。包围了，请收起你们的利爪，注意你们的仪态。小孩子多，请不要留下不良的影响。小心们，小心们，大胆下来，快来救我！大妖怪！大妖怪！没一个我能瞧得上的，不用给我留了。妹妹不可，这些村民都是忠厚之人，杀不得。忠厚之人，有见过拿着棍棒的忠厚之人吗？姐妹们，上
，上什么上？你干嘛？你干嘛？你干嘛？干嘛都行，就别上他们。滚！小马，小马，爱想打尿，憋着。申徐，憋不住。你要杀就杀我。大丈夫神气，三妹，三大千嫂，哟，还算是有点骨气，算了吧，三妹。哎，想想，你妹妹是不是还漏气儿？你们需要我的。既然有公在，那附近就有他们的人了。我们还是赶紧走吧。别以为我不会杀。这里虽然比不上你家村，但是亲近自然，而且还没有人知道。那你怎么知道啊？小时候，我爹带我上山采药的时候发现的。那你爹呢？哎，你在这儿呢，这儿。嗯，你。妖精也怕黑呀、啊？还没有，我是担心你怕。哼，还说不怕黑？哎，别笑了，好伤自尊呢。什么技能啊！太给面了吧，比我这灵芝枸杞人参强多了。这是灵气，我们妖就是靠这个存活的。哎，那六妹冒的气儿是不是也是这个？是啊，她是因为我才受伤的。你说刚才这鸟，是被咬了？对啊。但这地方哪来的鸟啊？着急，感觉好温暖。五妹，别闹了。明明死了的。狐狸是很狡猾的，别以为五妹单纯，<笑>你就喜欢他
。公子，嗯，我知道，你拒绝二姐是因为喜欢我吧？才没有，你别瞎说啊！你看，你都不舍得放下我。呃，啊啊啊、公子、啊，怎么这样啊？大老远的，你找我来看风景啊？大人呐、啊，我哪知道他们这么快就走了呀？那他们去哪儿了？他们说去一个地方。一个地方是哪个地方？大人呐、啊，你这就难为奴家了。我又不是他们肚子里的虫子，我怎么知道一个地方是哪个地方？太狡猾了，孩儿搜遍了附近所有的村镇，都没有找到，竟一无所罪。万凤山，万凤林立，天命不屈，所有扬长要道，曲折险峻，你执中招法，行不通啊！大人，当都到了。嗯还是院判大人。你就是名震江湖的颤抖侠，丧狗。都是江湖上的兄弟们抬举。前几日，知府方大人送我一枚碧玉扳指，啊，让我是爱不释手。可惜因为老夫不慎，将它给弄丢了。大人，您可否借手一用？手？嗯。嗯。哎哎哎！这么慢吗？啊，马上就走，马上就走。哇！嗯，你怎么又回来了？我去取点东西。哎，快去吧，快去吧。
。你你也读过吗？我来看公子，需不需要加个水呀、啊？怎么了这是、啊？二姐给公子加水，怎么样？加好了吗？这个胡骚，你可曾记住？大人您放心，我先去打探个虚实，然后再定个位。好，那我就江湖佳音。嗯，但是。我怎么知道位置啊，大人？我一会儿画一个详细的进山地图给你，再请大人上山捉妖，这样我又能交差得财，你又能邀功封官，这样两不耽误、哦嗯。讲究。出来呀！我跟你说多少遍了，这么笨对得起狐狸这个品种吗？哦，别听命了，有人来了。这位小哥，打扰一下。我是孙家坡的樵夫，因为白天砍柴贪了黑，在这山里啊，我又迷了路，闻到此处有户人家，我便过来打探个方向。怎么了？嗯那那这位仁兄进屋吧，啊，喝口水休息一下。啊，好，好。嘿嘿嘿嘿嘿。啊，站着干什么呀？招待客人去啊？啊？这狗不是我们的对手，它就是个小喽啰，我倒想陪它玩玩。看他背后的人是谁，还是小心为妙。如果没问错的话，应该是有白斩鸡吧。哥哥来的正巧，姐妹们准备了夜宵。那多不好意思啊。哇，仁兄好嗅觉呀！嗯，如果没问错的话，你们这厨房应该还有虎皮肉、状元肠、酱辣香肠、烧鸡烤鹅、五香鸭脖，对不对？仁兄这漏了啊，嘴巴漏了。哎，我这一包菜名啊，就口若悬河、啊，能不能借一下毛车呀、啊？行呀，你知道在哪吗？我闻这味儿就找到了。仁兄真的好嗅觉呀、啊！来，公子，嗯，喝一杯。不会呀、啊，这不能扫兴呀。来，喝。我真不会喝。你看看人家，眼睛瞪这么大，多有趣！你就喝一杯吧，啊？那我喝一杯，喝一杯，真喝了，喝吧。金公子，怎么又来一杯啊？喝呀，嗯，喝呀，嗯，不是我不喝，喝喝喝。要不然咱玩个游戏呗。好，二姐，什么游戏、啊？这游戏的名字叫做《十五二十》。
哪来的二十五呀？你是喝多了吧？没有二十五吗？来，喝呀！五个六，六个三，七个四，加一。不可能！哎。我看大家今夜也都玩尽兴了，要不然这酒咱就别喝了。别呀、啊！第二场啊！啊！这酒，这里怎么样？我轻点，我不吃劲儿。那我们要轻点啊！这个轻点，一般都喜欢劲儿大的。好，贤弟啊，哎，没想到你还有这手艺呢啊！这算啥？观象把脉，搓药丸，刮痧、针灸、八卦花，我是样样精通。我跟你说啊，你这是气滞，血瘀所致。通则不通，痛则不通。啊，我给你调一下，调一下。哎呀，饿！时候不早，你应该休息了。还得等一会儿呢，我还得拔火罐呢。那公子您尽快啊！兄弟，哎呀，阿九，哎呦，哎没误了大事儿，别别感冒了，兄弟。公子，你醒了，吃点东西吧。呃，不吃不吃了，不敢吃啊。听说公子不舒服，要不要喝点回魂酒啊？不喝不喝，不敢喝了。公子，那十五二十呢？你们先玩吧，我先走了。嗯，大人，药院众多的药师、药证人员都被大人您抽调一空，用来研发兵器、扩充戏班和乐师用了。您看那个珍稀药材采集部，养着百十余人，消耗药院资源，但无法补充药院的真正所需。现在秋冬之交，百姓多有风寒呐。这药的确需要采，但是皇上的龙体更重要，这可要不惜一切，甚至更大的代价。是，大人。哎，这颤抖侠精神抖擞啊！那是，要不是我跟他们吃了顿饭呢，前几个时辰我就回来了。你呀，总是跟我说那些狐狸狡猾，看看他是怎么做到的。嘿，狡猾，他们在我眼里就是一群傻狐狸。嘿。还真把我当成樵夫了。今天不聊北京，那聊什么呢？你跟他们聊聊赏金去。你在这儿我很尴尬。嗯，大人。嗯，那我先告辞了，领赏去了啊。不就是因为要的事儿，搞得这么费劲？义父不必劳心，三日内，孩儿定当呈上六颗药心。
，那我就再等你三日。但是，我的耐心可是有限的。来来来，给我搭把手。哎。不祖，求你保佑我妹妹早日好起来。仔细点儿。哎，你往哪儿看呢？哎哎，你们换衣服还要换多久啊？哎，嫌我慢。你帮我换呢？你你你们有没有考虑过我的感受？狐狸就可以不避人了是吗？说拖就拖，每天赤身裸腿在我面前晃来晃去，弄得我现在心火上升，胃火上升，肝火也上升。你看，我每天都在流，会死人的。你不看？哪儿来那么大火？我跟你说不着，我是要去。你干嘛？三姐要磨牙。拜托了，我很老实的。那先说好，晚上不准碰我。狐狸就是狐狸，过几年啊，你比你二姐还骚。三姐，你可别忘了，你也是狐狸。哼！公子谦怎么起得那么早？真的需要管教，我真不是故意的。救命啊！救命啊！暂时走不动了，我们是不是走错路了？应该不会，我就是按照地图标示走的呀。那，是不是地图错了？啊？你说人和妖有区别吗？怎么突然问这个了？相处了这么久，我发现你和我印象中的妖，其实有些不大一样。妖也有不同，人也是一样。一边有人想害我们，一边又有人帮我们。哎，其实我也没有那么好心。当初带你来这个地方，并不是为了挡风遮雨。这里呢，是有名的鬼宅，谁知道那几个恶鬼那么不争气？公子不好了！
可怎么都包扎不住，即使包扎住，林夕也还会一点点渗出来。这个李连坤太凶残了，怎么聊成这样？快拿毛巾去！公子，不用了。妹妹，你会没事儿的。你看你现在，都好多了，对吧？嗯，公子，放弃我吧。多活一天，就痛苦一天。你再给我个机会好吗？姐姐。我把娘亲给我的玉簪放在轩辕洞了。好，我这就去给你拿。不行，太危险了。这么久了，也该回去了。我也该看看娘亲怎么样了。那让你三姐陪你一起去。嗯，不，我一个人回去比较安全。好吧，那你早去早回。路上小心啊！放心吧，公子真够倒霉的，抽了这个钱儿，天天在这儿堵山羊。哎，你说，为了这位药，大总干个值吗？为了你不值，为了皇上那就值。九百九十九吧，皇上他吃着，吃不完也不给你吃，哪有我们庶民惦记的份儿啊？你们可以回去了，给我们了。哎，好嘞。哎，嗯，有什么情况吗？能有什么情况？难道他们还能回来？大人说：“兔死归哭，虎死守丘。”他跟谁学的词儿？嗨，他义父呗。哎，好了好了，来，好，走走。四妹都出去这么久了，怎么还不回来？姐姐，我等不了了，坚持住，妹，求求姐姐，让我解脱吧。妹妹不要，不，妹妹是因为我才这样都是我不好。要是我没有烧掉我爹留给我的医药宝典的话，妹妹也许还有机会。
个是要离开我们了吗？妹妹都被我噎死了，我也没什么用了。妹妹没了，可是我们还在啊。不是呀、啊，我没说要走啊。呃，这个车碍事我挪一下。我去采药你怎么了？他们去找陆院判报仇了。报仇？陆院判？药院的陆院判？对，猎灵宫就是他们的，追杀我们只是为了挖我们的心，给皇上增寿。什么时候走的？昨晚。你怎么不拦着他们呀？我拦不住啊！他们说留下我一个。万一，万一出事了，还有一个呢。那你怎么不叫醒我呀？如此近，看来这老家伙仇家不少啊！姐姐，我来试试。这，你们脑子有病吧？啊，明知道跳不上去，还往上跳啊！我修行略久，或许可以一试。哪来的自信啊？小妖想闯那天门是吧？我们可是修行了千年，竟然说我们是小妖。千年也是小妖，我们报仇关你什么事儿啊？报仇可以啊，但你们得先上去，是不是啊？自不量力。让哎，哎，三妹姐姐，哎，这傻子，你们这老三什么品种啊？咋这么倔呢？看我干什么？人家正愁没地方抓你们，你们这不是自投罗网吗？我去试一试。我俩都是郎中，我跟他沟通一下。哎，公子，你区区一个山里的郎中，又如何同五品医官沟通呢？哎，你甭管了，赶紧把这傻子送回去。嗯，什么人？我想见院判大人。都说这过午不能进食啊，我倒觉得不能辜负了这美食啊。啊，是是是，我义父说的是。学生胡歌前来报道。我知道你，你要是想来，早该来了
今天是午夜造法，一定是另有他意吧？看来大人都知道了。你呀、啊，给我添了不少麻烦，是被那几只狐狸给迷惑住了。嘿嘿，玩够了，就把它还给我得了。啊，<笑>大人，其实我想说的是，狐心并不能给皇上延年益寿的。狐心，到底有没有做？其实这个不重要，皇上信这个，那才重要呢。大人，可是那几个女孩真的很可怜的。哎，你可不能走你爹的老路啊！你看看那些医药的，哪个能成事儿？嘿，你要是愿意跟着我，哼，等我进了御医殿，到时候，你的前途。那自然是光明的很呐！嗯，莫，大人如果当真，学生愿帮大人，列举护心啊！好，我就愿意和你这样聪明的人打交道。不像我这个义子，老是没有长进。来人呐，给他换上。别，<笑>好，皮<笑>鳞甲，腰不尽齿。嘿<笑>，我的新发明啊！<笑>列灵公，百步穿腰，刮擦必死。去吧，学生这就出发，一定不负众托。义父，他到底是真是假呀？真是假，都无妨了。他要是真的，就让他真；他要是假的，那我们就给他来真的。啊，好，懂了。这个叫。放虎归山，错、啊，这叫欲擒故纵。啊，接下来就简单了。孩儿，三日内定亲。行了行了，你的三日我已经等不起了。我已经打算跟陆远盘了，他让我取你们的心，看在我们相处这么久的份上，我放你们一马。公子是在开玩笑、啊。五妹，其实我本来就是要脸的人，只不过我原来机会不好，没想到我现在这么受赏识呀。怎么会这样？人往高处走，那是再自然不过的事儿。个叛徒！你别忘了。我是人，你们是羊。我祖上世代权势已关，到我这家落寞倒，只有仕途才是我的正道。人妖终归殊途啊！各走各的路吧。个见利忘义的家伙！我告诉你们。他们已经知道你们在这里了。如果不想被端污的话，赶紧滚！走就走，谁稀罕你这地儿了？妹妹们，我们走吧，不要耽误了公子的前程。
呀。是你慢吧？他们在哪儿？嗯、我很困惑，怎么会有你这样的人？我也很困惑，为什么会有你这样的人？他是剑在我手上，那又怎么样？我可以随时杀了你。杀了我，你更不知道他们在哪儿。我能找到他们，我可以打通。为什么？我需要长剑。说不就好了？好久没这么舒畅了。这俩人可惜了。明天早上见妖放人。没商量。要不，孩儿可能是守不住了。也没法再给你家村医病了。也许他们说的对，人妖。
把我当年爷爷了。走，可没有那么容易。公子有没有很想我呀？放了他们，我们就跟你走。你到底说不说？你看看，我手上这根降魔藤，无论什么妖，抽打几下，都会魂飞魄散。不是只要护心吗？那其他这些算什么？护心只是其中的一位而已。以前只听说妖吃人，现在倒变成人吃妖了。我现在也搞不懂，究竟什么是人？什么是妖了？牺牲这么多条性命，就为了一个人，不公平。人家可是皇上。可是佛祖不是说众生平等吗？哎哎哎、这次，我是不会给你用锁灵伞的。不说，我可真打你了。下不去手就别打。嗯、这不是你该做的事儿。本想治病救人，最后却成了害人的主，可惜了你这妙手回春的功夫了，真是难为你了。你是谁？信不信我抽你？我可不怕你这东西。你是人？还认识我？你到底是谁？你师从落魄太医欧阳举。不仅精通医术，更善于医妖，被推荐到这里，当不成大夫，却成了狱卒，想想真是可惜呀。如果你继续待在这里的话，恐怕也无出头之日了。你到底是谁？怎么会这么了解我？你知道那些狐妖有何用吗？不是如原判大人，给皇上的药膳。药膳又有何用？让皇上延年益寿，以报浩荡皇恩。天真，那是陆院派禁医院的敲门砖。陆院派与医妖派一向不合，所以你只能混在牢里了。你怎么会知道这些？我又怎么相信你？我爹叫胡东升，是你师父的同门，都是于妖院的药师人。后来我爹因为沉溺于于妖之术而连连被毙。我爹曾在这里任过职，前些日子来报道的时候看到过你的名字，刚才又听你说锁灵伞，想必一定是于妖之药。哎呀，而且在这个药院里面，能掌握这种药的。
一定只有你一个人了。这么说，应该是师兄吧？不敢当。遗憾的是，我爹虽然是妖医，却已经医药而亡，因此我便从未医过药。这么说来，我师父一定是被他所杀。嗯。这五只狐狸是？这就说来话长了。那我们出去再说。师兄，今后作何打算？天下这么大，总有我容身的地方。这本《医药要略》。是我师父生平所学，现在赠与师兄。这么贵重的东西，我怎么好意思要啊？这传播医药学术，也是我师父的夙愿。遇到同道中人，也算幸事。对了，这里有一些锁灵散。万一妹妹们被剑所伤，可以救命。要是再有这个的话，六妹也不会死了。但是现在还是会死。啊、新来的侍卫真是不守规矩，与你一场。想起来，我们还缺少一个重要的观众啊！嗯，不饿了，做饭去。我不吃了。妖也有不同，人也是一样。公子，我知道你拒绝二姐是因为你喜欢我吧？几位姐姐不好了，公子出事了。精彩的演出，可不能没有你呀、啊！哈哈哈哈哈哈！公子，我们今生缘分已尽，只有来生再见。是我没本事，保护不了你们。别这么说，我们不怕死，只是可惜了姐妹们千年的修行。也可惜了，这世间竟还有如此冠冕堂皇的恶行。公子，你是个善人，所以我们姐妹们决定将全部的元神都交给你，希望你能快点强大起来，驱走邪恶，匡扶正义。不行，不能这样。公子，你就别再推辞了，这是我们唯一的机会，请你替我们好好活下去。让我们姐妹们的修行福泽四方。废什么话，兄弟，来世再见。啊
里的修行加起来至少五千年，有了这五千年的修行，他必成为一代魔王啊！没轮到你跟我谈条件呢！啊收手吧！我苦心经营的一切都被你毁了，这一切都结束了。我我看的没错，你很棒啊！我我我
听着没有？再吃一副就好了。怎么样啊？还有多久啊？快了，快了。还在不在嘛？里边呢？去了。哎，大夫，昨天不是来领过吗？我家人多，吃得快。哥，抓多点，我得补补。感觉特别好。吃这么多，你不怕不差了呀？这是真哎，庙子里的药都要被你们吃光了。<笑>下一个，心跳强劲，脉搏敦实，这哪像有病的样子呀？又一个来骗药的吧？说吧，想吃什么药？你扯根线就能看病？你骗子吧？
我是人，你们是妖。那他们是人妖。